Um, magandang hapon po sa ating lahat. Uh, tayo pong lahat ay tumayo. Uh, uh, pati na po yung mga nakiki-livestream at nasa kanya-kanyang mga bahay. Uh, let us put ourselves in the holy presence of God. Lord God, uh, maraming maraming salamat po sa araw na binigay niyo sa amin, Lord God. Maraming salamat po at uh, binigyan niyo, naman, nuna, niyo na naman kami ng pagkakataon na magsama-sama at makinig sa iyong salita, Lord God. Sabi mo nga sa iyong salita, when two or more gather, I am there in the midst of you, Lord God. Lord God, uh, maraming salamat po sa physical na ulan na, binig, na binuhos niyo, lalong-lalo na po sa ulan ng pagpapala na binigay niyo sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord God, sa pag-ibig na binibigay mo sa amin, Lord God. Alam namin, hindi namin deserve ang sobra-sobrang pagmamahal at biyaya na binibigay mo sa bawat isa. Pero by your grace, Lord God, you made us deserving. Lord God, sa service na to, tinataas po namin ang buhay na aming pastor, doktor, na si Arnold, Arnold Alvarez, Lord God, na magsishare na yung salita, Lord God. Bigyan niyo po siya ng double portion of anointing, Lord God, at kalakasan sa bawat uh, araw na pagharap sa mga pasyente, Lord, Lord God, at sa patuloy na pagsishare na yung salita, Lord God. At Lord God, itinataas din po namin ang buhay ng aming uh, pastora, Dr. Salmi Alvarez, Lord God, na kung ano man yung mga nararamdaman niya, Lord God, uh, we declare and pray healing, Lord God, na uh, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, Lord God, na hindi na po siya magkakasakit, Lord God. At Lord God, sa service na to, tinataas po namin ang Uh, lahat, lahat ng mga leaders ng JTM Pasig, Lord God, na patuloy po silang maglingkod sa inyo, Lord God, at hindi po sila uh, ma mawawalan ng uh, fire, Lord God, sa pagsisilbi sa inyo, Lord God. At pati na rin po ang aming worship team, Lord God, lalong-lalo na po ang um, song leader, Lord God, uh, na sa kanyang poses, Lord God, at sa aming awitan, Lord God, may encourage po ang bawat isa, Lord God, na magpuri at tumawit para sa inyo, Lord God. Lord God, patawarin niyo po kami sa kasalanan na aming nagawa, Lord God. At ganoon din po, Lord God, pinapatawad po namin lahat ng mga nagkasala sa amin, Lord God. At Lord God, alam niyo po, uh, kung meron pong uh, kadiliman sa puso ng bawat isa, Lord God, linisin niyo po ito, Lord God, uh, upang makafocus po kami sa pakikinig ng iyong salita sa araw na ito, Lord God. Alam niyo po, ang Uh, pinagdadaanan ng problema ng bawat isa, Lord God, at lahat pong ito ay tinataas po namin at dinadalangin namin sa ngalan ng uh, yung buktong na anak na si Jesus. Amen. Amen! Hallelujah! Isang pinagpalang hapon sa ating lahat. Ayan. Sino kaya dito ang handa ng magpuri para sa ating buhay na Diyos? Amen. 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 So, this is the last Sunday for our uh, team, Div align, Divine Alignment with God. So, kapatid, as we continue to align with God, uh, patuloy tayong maniniwala that as we take delight in the Lord, He will continue to give the desires of your heart. Amen? Amen. Sige, kung naniniwala ka dun, kapatid, na sa'yo yon. can we shout again? Hallelujah! Wala ka. 
tayong umawit at magpuri sa aming buhay na Diyos na yung tunay nga na napakabuti niya sa buhay natin. Amen? Amen. Ikaw pati di palakpak mo ang iyong makabay. Napakabuti ng ating Diyos di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos di siya Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of his understanding. He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength, They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Kaya naman kapatid, as we worship God, hayaan natin na si Holy Spirit ang mag-feel ng uh, puso't isipan natin. Hindi lamang ngayon, but in every day of our lives. Amen? Come on church, let's sing this. Holy Spirit, you're 
Oh Lord, sila'y humahayo ng salita sa Sorsogon, doon sa LGGM. Maging isa, oh Lord, sa Tabaco Albay, nagkaroon ng anniversary. I declare the mighty protection. Be upon them, Panginoon. Kinakansel ako anuman, oh Lord, sakit. Nararamdaman ni Mami Esther, Panginoon. I declare, you are in control. Oh, hallelujah. Ganon din sa amin lahat, Panginoon. Binawasak namin ang lahat ng anuman sakit at karamdaman na nararamdaman ng bawat isa, Panginoon, sapagkat sabi mo, Panginoon, by the wounds and by the stripe of Jesus, we are healed and we are claiming that, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Be with us to declare your goodness. Surely mercy will follow all the days of our life. In Jesus' name we pray. Amen. Sabihin natin na, let the Holy Spirit pour in your life. Sapagkat alam naman natin, no, wala na si Jesus, ang banal na Espiritu. Siya po ang uh, talagang uh, nag sa bawat sa atin. Amen? Praise God. Pinagpalang uh, hapon sa bawat isa. At bagamat kahapon maulan, ngayon pakunti-kunti na lang ang ulan. Amen? Shower of blessing lang yan. At wala, kumbaga, hindi naman po napakalakas. Kaya alam natin, ito ay magkakaroon ng tremendous impact. Tama-tama yung ano natin kanta, uh, pour out your rain, rain of the Spirit. Amen? Kaya praise God, pinagpalang hapon sa bawat isa. Yung mga nasa online, na, kung nasa online kayo, kung nasa probinsya, or sa mandako kayo, Uh, mga kapatid, inaanyayahan namin kayo kung malapit po kayo dito. Kung uh, we are ready to accommodate you face to face. Amen? Ganun din sa ating JTM Kubaw. Ang uh, dami-dami na. Hallelujah. Kaya praise God kasi tapos na po ang uh, gawa ng kaaway, ang COVID-19. Pero mag-ingat pa rin po tayo. Sumunod pa rin tayo sa tagubilin ng ating gobyerno. Amen? So by the power of your testimony and through the blood of Jesus Christ, you are an overcomer. Amen? Kaya kapatid, sabi nga, pag overcomer ka, meron kang patutuo. Amen? Kaya i-welcome muna natin ang mga sarili natin para magkamustahan po tayo. Hallelujah! Para... saya talaga. Uh, sabi nga, uh, breasts are bread and brethren dwell together in unity. Amen? Kaya, pwede na tayo, dati hindi tayo nagkakamustahan, ngayon medyo maluwag na, pwede na po tayo say, say hands o kung ano pa man yan. Sapagkat, alam ko, vaccinated naman da. Di ba, vaccinated naman tayo. Kaya, hindi tayo matatakot. Amen? Uh, praise God. Talagang uh, napakaganda, di ba? Tayo. Minsan kasi hindi tayo nagkakamustahan, no? Pero ngayon, medyo maluwag na. Kailangan natin gawin din, no? As a gesture of the goodness of God. Kaya, sabi nga, kaya yung magpapatuto dyan. Na kaya nga, excited. Uh, si Doktora, Pastora Mimi muna raw. Excited. Magandang hapon sa ating lahat. At ang buti-buti ng Panginoon, ang lakas ng sounds. Ah. <laughs> ang buti-buti ng Panginoon dahil kahit umula, nandito tayo lahat. At may nag-message nga sa akin, Pastora, Doktora, kasi nangako siya last Sunday na atin siya, isama niya yung parents niya. Pero sobrang lakas daw ng ulan sa kanila. Kasi malayo nga siya, taga-Cavite. Pero talagang umatin siya last week. At sabi niya, next week na lang po kasi sobrang lakas ng ulan dito. At alam ko, uh, 
Si Lord ang uh, nagbigay ng empowerment sa kanya na nandun yung joy niya na makin, marinig ang salita ng Diyos. So, ako nagpapasalamat. No? Ako, nag, ako nagpapasalamat kay Lord kasi nga, last Tuesday, biglang, uh, Monday kasi ang damdam pasyente, tapos ang Tuesday, uh, biglang bumagsak ang blood pressure ko. Kala ko talagang hindi na ako makakatayo. Pero alam nyo ba, uh, binigyan ako wisdom ng Panginoon. Kasi hindi ko napansin na yung, na, yung mga gamot na iniinom ko kasi, na, nagpapaihi yon Diuretic kasi para yung sa puso ko. Pero ay uh, matanggal yung parang congestion, yung parang may tubig. So, last Tuesday, Sobrang excite, excitement ko dahil maraming ang pasyente. Uminom ako ng, andi, gumawa ako ng chocolate na tapos nilagyan ko ng broad coffee. Tapos uminom ako kasi nga, pinapainom ko sa, proud ako kasi nga, parang recipe ko yon na pinapainom ko sa mga anak ko na nagre-review. <laughs> At kay doktor. Tapos ako naman sabi ko, ba't nasarapan sila? Inumin ko nga to. At ininom ko isang buong baso na na chocolate with broad coffee. Tapos nagkaroon ako ng palpitation. Nung umpisa, pero nag-clinic pa rin ako, hindi ko napansin na naka seven times na pala akong umihi. Tapos nilimit ko lang kasi yung fluids ko talaga sa six glass full, four to six glass full lang talaga ang iniinom ko. Hindi ako lumalampas sa ganun dahil nga sa para hindi mag-congest ang puso ko. Pero nagpasalamat ako kay Lord dahil ni-repeat nga ang chest x-ray ko, normal na yung heart ko. Wala na, hindi na malaki. Normal na. Pero biglang bumagsak ang aking blood pressure noong Tuesday ng 80, 80, 50, or 80, 60. Noong unang, nagpabibi ako kay Emlea kasi ang sakit-sakit ng batok ko. Pero hilong-hilo ako. Tapos sabi ni Emlea, 120, 80. Pero sabi ko parang mali. So, binipi ko ang sarili ko. Sabi ko, iinom na nga dapat ako ng Lusartan. Pero binigyan ang wisdom ni Lord, ibibi mo sarili mo kasi hindi yan ordinary yung naramdaman mo. So, nung binipi ko, 80, 50, halos 60. Ganon. Very narrow ang pulse pressure. So, alam mo, pag na kay Lord tayo, nandun yung wisdom. Ang ginawa ko, humigi ako. Humingi ako ng Diyos at ininom ko at syempre nag-pray. Humingi na empowerment sa, sa Lord at talagang apat na baso, dalawang baso ng Diyos. Tapos nung dumating yung Pukari Sweet, uminom muli ako ng dalawang baso. So apat na baso ininom ko at talagang alam nyo kinabukasan, nakapag-clinic uli ako, nag-normal ang BP ko at ito ngayon, uh, excited na naman kay Lord. Minsan o talagang, minsan talaga, palapakan natin ng Panginoon. Minsan, hindi natin napapansin na wala yung wisdom na binibigay ni Lord sa atin. Kaya, ako humingi rin ako ng tawad kay Lord. Kaya, uh, dahil nga, hindi ko napansin na naka seven times na pala akong umihi. <laughs> kaya, na-dehydrate ako. So, tuloy-tuloy lang tayo kay Lord na kahit parang may dinaanan ka, dadaanan mo lang yun. At through that, Nagkaroon ako ng uh, wisdom galing sa Panginoon na talagang mas lalo ako maging diligent. Talagang uh, isulat ko yung mga dapat isulat na mga bagay-bagay para hindi ko makalimutan yung mga in-instruct sa akin ng doktor, which is doktor naman ang doktor ko. <laughs> at hindi na ako magdudoktor sa sarili ko at lalong magdepende sa Panginoon. Amen. So, binabalik ko lahat ng papuri sa Panginoon dahil malakas uli ako. Nabalik ko yung uh, Bible study ko at talagang uh, tuloy-tuloy pa rin sa Panginoon. Amen. Laban lang tayo. Sabi nga ni Pastor sa akin, ikaw puro-puro ka word. Word ka ng word. Nakikinig ka sa faith news, lahat ng mga word. Pero minsan nakalimutan mo yung sarili mo na pagsunod doon sa word. Tutuo ngayon, pero natuto ako doon. So, lalo, napansin ko na sobra natuloy ako. After noon, lumakas na ako ng lumakas. 
Nakabalik uli kami ng farm sa kotsyo. Talagang umu umulan, kumikidlat. Nagtanim kami ng, nagtanim ako ng ube kasi binigyan ako ni Karina na pantanim. Nakapagtanim na ube, nalinisan ko lahat ng mga tinanim namin na puno doon. At, di ba kahapon yun, supposedly, afternoon, pagod na pagod ka, maghapon ginawa mo. Hindi ako napagod. Nandun pa rin yung strength, nandun pa rin yung joy, nandun pa rin yung excitement para magbasa ng salita ng Diyos. At nandun pa rin yung excitement para mag Bible study kahapon, dalawang Bible study ko kahapon kahit na parang pwede ka nang humiga. Pero hindi, dahil nandun yung apoy ni Lord sa puso mo, nananatili ang pag-share ng word ni Lord. So binabalik ko lahat ang papurit pagsamba sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kalakasan at kagalakan na ibinigay niya sa akin. Amen. Uh, tawagin natin si Sister uh, Maricar para magpatutuo siya. Ngayon, palapakan natin si Lord sa buhay ni Sister Maricar. Uh, magandang hapon po sa ating lahat. <laughs> Ayan, so, hello. Ano ba? <laughs> okay, gusto ko lang po magpasalamat kay Lord um, dahil po sa kabutihan na binigay po niya sa um, kagalingan ba sa, ka, sa ati ko. Um, siguro po mga two weeks ago po, um, yung ati ko nahihirapan po siyang bumangon, tapos hirap pong umihi. Yun pala, may UTI po siya. Tapos yung lagdat po niya is pabalik-balik, so medyo natakot na po kami doon kasi parang hindi na po normal yun eh. Tama po ba? Tapos, ito nga po. <laughs> Ay, salamat Lord. Uh, but thanks God po. Last Friday po, bumalik po kami para sa follow-up check-up. And sabi po ni Dr. Pastor is konting-konti na lang po yung nana dun sa UTI ng kapatid ko. So palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, thank you po. Ayan, and uh, ang papuri po at masasalamat talagang ibinabalik ko po kay Lord. Napakabuti po niya. And gamitin ko na rin po itong pagkakataon na to para magpasalamat po. Unang-una po kay Dr. Pastor. Kila Pastor po, salamat po. And sa lahat po ng SA Alvarez Medical Clinic, kila Sesa kay Ma'am, Dusil, wala po ba dito? Ayan, salamat po sa pag-absent <laughs> po. Sa pag-assist po sa akin from the start na nagpa-check up po kami dito, maraming maraming po salamat. And doon po sa nag-invite sa akin dito, um, kila Ate Mary, kila Ate Lynn, at kay Glidy Lou. Ayan, kung hindi po kasi dahil sa kanila is hindi ko po makikilala ang JTM. So, maraming maraming salamat po and to God be all the glory po. Salamat po. <laughs> Ayan, hallelujah. Thank you kay Lord. Sino pang magkapasalamat? Si Jane daw, si Jane. Pagkatapos si Ate Baby. At ano? Ah, magandang hapon po. Ah, nagpapasalamat lang po kay Lord kasi nung Thursday po, ah, taas po ng lagnat ko, alos hindi ako makatayo. Then, ah, may nag-chat po sa akin na presidente po ng Ali Ali leader po, sabi sa akin, uh, kung gusto ko daw po ng trabaho, sabi ko, gustong gusto ko po talaga ang tagal na. Tapos sabi niya, sige, apply ka sa munisipyo dahil hiring ng, ano, ng wilder, sabi niya. Kailan mo ba gusto? Sabi ko, bukas na agad, agad, kasi kailangan ko ng trabaho. Pero, ang taas po talaga ng lagnat ko noon, hindi ako makatayo. Tapos, kinabukasan, uh, alas sa eh, sabi niya, ready ka na ba? Then, pumunta na kami doon, naghintay kami kay Mayor, tapos, Uh, tinitimp ako doon, umiilag talaga ako sa nagtitimp na mga empleyado kasi takot nga ako ma-detect na may lagnat ako, baka pa uwiin ako. Then, nung in-interview ako ni Mayor, sabi niya, sure ka ba talaga na wilder ka? Sabi ko, opo, sure na sure ako. Sabi niya, sige, report ka ng Monday, then kun, uh, perma ka ng kontrata. Kaya sabi ko, thanks God kasi ang lapit-lapit lang ng pagtatrabahuan ko and then wala akong pasok ng Saturday at Sunday. Sabi ko, Thanks God kasi makakapagsamba ako every Sunday. And then kanina po, uh, graduation ko po kanina ng safety officers. Kaya, thanks God kasi, ang laki ng bonus na binigay niya sa akin today. Uh, certified safety officer to na po ako ngayon. Wow! Palakpakan natin si Lord. Sabi ko nga, laban lang. Not by might nor by power, but by the Spirit of God. Kasi sabi ko ka, Jane, Pag may naramdaman ka, lalo kang pumunta sa presensya ng Panginoon. Amen. So, tawagin naman natin si Sister Baby. Kasi mga excited, mga Bible study ko to, na mga, <laughs> mga alagad ni Lord. 
Uh, magandang hapon po sa atin lahat. Uh, binabalik ko lang kay Lord yung pasasalamat kasi last week, yung aking apo na hospital dyan sa Mission Hospital. Kaya binabalik ko kay Lord ang pasasalamat at kay Dr. Pastor at kay Dr. Pastora dahil talagang pag may mga ganong karamdaman, sila agad ang pumapasok sa isip natin. Kaya maraming maraming salamat sa buhay niyong dalawa dahil kung dahil hindi dahil sa inyo, Parang wala kaming haligi, ganon, parang babagsak. So, salamat po sa inyo at salamat sa Panginoon dahil sabi ko nung nag-Bible study kami ni Doktora, uh, siyempre, ang laki ng bill na nung <laughs> inano nila. Nung una pa lang 25,000, sabi ng pamangking ko, anti ang laki-laki na ng bill. <laughs> siyempre, mayroon naman kami noon, mayroon naman ako noon. Kaya lang gusto kong matutunan nila kung paano mag-survive sa buhay nila. So, sabi ko, Lord, uh, huminga ako ng sign sa iyo na may provide yung pangangailangan nila sa hospital. Kaya kahapon, nung out, mag-out na sila, pumunta sa akin, dinala yung ano, billing, nakita ko 40,000 mahigit. So, sabi ko, anong gagawin mo dito? Sabi ko doon sa asawa, sabi niya, Ante, uh, na nag-PM ba sa'yo si Christy? Sabi ko, hindi. Yun pala, nag-PM sa boss ko. Pero napakabilis. Pag si Lord talaga ang pumunta sa buhay mo at talagang napakabilis. Uh, hindi pa ako nagsasabi sa boss ko, nandiyan na yung pera, 45,000 pa yung binigay. Kaya thank you talaga kay Lord, kaya napakabuti niya talaga. At saka... Isa pa, uh, babatiin ko lang si Ate Janara dahil birthday niya ngayon. Happy birthday, Ate Janara, dyan sa Australia. Happy birthday po. Thank you, Lord. Hallelujah. Happy birthday. <laughs> Praise God. Kasi nga yung apo niya, uh, nagkumbulsyon. Tapos sabi nga, ayaw nila mapakumpahin pero may pneumonia. Sabi ko, ikumpahin nyo na Tapos sinihan ng 30,000 na, na ano ba yan? Uh, down payment. Ayaw i-admit pag walang 30,000. Sabi ko ka naman kay Leo, apo naman yan ang ninang nyo. Ikaw na mag, ano dyan, mag sabi na i-admit na yan. Kasi maraming 30,000 naman yan. Wala lang ngayon dahil nga linggo, natural, walang pera pag wala kang hawak na ganyan na halaga, di ba? So, praise God, dahil kay Lord galing ang 45,000 binagsak agad sa harapan nila at nakauwi agad. Sabi ko naman, wala, hindi naman ako sisingil ng professional fee. Sisingil lang ako yung parang pang BIR lang kasi bawal na wala kang singilin pang BIR. So, salamat sa Panginoon dahil magaling na yung apo ni Ate Baby. Amen. So, palapakan natin si Lord at... At ngayon ay ako naman magpapasalamat para pala sa buhay ni Ate Ginara. Kasi nung nag-Bible study kami, uh, nagpatutuo siya na birthday niya ngayong araw na to. Wala si Michelle, baka naghanda sila. Dinaya mo na naman kami, Michelle, ha? Kayo lang naghanda. Naghanda pa naman ako dito ng cake at pancit para kay Ate Ginara. <laughs> Kasi nga, nung Bible study namin, nagpatutuo siya na ang asawa niya na si Peter Schultz, alam ko nandiyan sila, ah, his husband, kasi sabi na, naman ni Peter, umatin siya sa Bible study, pero hindi, uh, sa, sa Sunday school, Sunday service natin sa Bible study. Sabi niya, hindi ko naman naiintindihan ang mga sinasabi ng, sa, ano, sa, dyan. Pero sabi ni Ate Ginara, Basta mag-amen ka lang ko, mag-amen ako, mag-amen ka na rin. Kasi ibig sabihin niyan, para sa atin niyan, mabuti yung sinasabi ng pastor natin. So talagang uh, may nangyari na, na isang araw, biglang nahilo daw yung asawa ni Ate Ginara. Wala din naman si Ate Ginara, may, may pinuntahan siya. At yung anya asawa na tumba, tapat na tapat doon sa pinto nila. Ang pinto nila pala ay... Puro salamin ang pintuan nila. So, ang nangyari nung natumba ang kanyang asawa, nabasag talaga yung salamin na, na uh, pinto. At praise God, yung mga 
bubog daw yung sala yung salamin nakapalibot sa sa leeg sa ulo ni Brother Peter Schultz pero wala malang sugat na na natamo si Brother Peter pero meron niya palang sugat maliit lang sa daliri ang sugat hindi sa leeg at ah, talagang hinawakan sa hinawakan siya ng mga anghel na hindi yun, di ba dapat pag bumagsak ka, diretso ka doon sa bubog. Ang nangyari, hindi siya dumiretso sa pag uh, uh, shoot doon sa mga bubog. Talagang may humawak, parang may, sabi nga niya, parang may humawak sa kanya para hindi siya ma, mabagsak doon sa, sa matulis na mga, mga bubog. Talagang sabi natin, Ginara, so from this day on, you should uh, worship with us in, at Jesus, the Messiah Global Ministry because If you, we don't know God, the protection of God will not be upon our house. So talagang, the power of God really is working upon the people who believe and obey the word of God. Kasi alam nyo ba, si Ate Ginara, parating first honor sa Bible study namin and the excitement na mayroon siya talagang hindi matawaran. Amen? Hindi matawaran yung excitement niya sa pang-share ng word ng Panginoon. So, I really praise God for the life of Ate Jinhara. 69 years old na siya ngayon. Birthday niya ngayong haraw na to. So, kantahan naman natin. At sana yung cake, Ate Marilyn. Kasi hindi nag nagpagawa. Kasi sa Australia daw, hindi pwedeng may padala. Uy, mga senior, kumanta naman tayo ng happy birthday. Happy birthday to you. At sa lahat ng nag-birthday ng August, happy birthday sa inyong lahat. Ay, uh, marami sila na mag-birthday. Kaya Sister Moriel, sino pa ba? Dati Mary. Uh, happy birthday to you. natin si Jomar to give us the, the exhortation. Amen. So yun, uh, magandang hapon po sa ating lahat uh, sa pinagpalang araw po. Um, sa exhortation po is ano ah, uh, Ilang weeks kong nang pinag-pray kay Lord kung ano ba yung i-exhort ko. Then, sabi niya, mag-focus ka sa Malakay 310. Then, I asked my son na, Lord, bakit ba Malakay 310? So, uh, binigyan niya ako kanina ng morning ng verse para dun. Uh, sabi niya sa Proverbs 3.5, Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. So, kumapa, then, I question myself then kanina na, do I really trust God? So, sa atin, uh, question din sa atin yon So, sabi ni Lord, uh, two option, yes or no. Uh, pero sa atin, syempre, di ba, meron pa tayong maybe, sometimes, or slightly, Lord. But, sabi ni Lord, uh, uh, gusto ko, baguhin mo yon gawin mo muna, Yes and but. So, sabi ni Lord, uh, yes. Ay, sabi ko, yes, Lord, but. Yung pera or sahod ko is kulang. Uh, yes, Lord, but. Marami pa akong utang na kailangan bayaran. Or, yes, Lord, but. Kailangan ko ng 
uh, maraming bagay. So, for giving the tights, ito yung mga questions na pumipigil sa atin para sundin yung kalaban ni Lord. Pero, yun nga, sabi ni Lord, kaya pinalitan niya yung sometimes, yung maybe, or slightly, yung reason niya is, kapag kasi tinanggal natin yung but sa yes but is, yes na yung sagot natin kay Lord. Amen? So, yun. And God wants you to do it right now. Kasi, sabi nga din kanina habang nagkipraise in worship, diba? yung sa Isaiah 40, 31, uh, there's a word, trust in the Lord. And He will give you yun, sa strength. Or sa, uh, di ko siya memorize, pero yun nga. Uh, I think God kasi, kumbaga parang yung word na gusto niyang iparealize sa atin is yung trust. Trust sa Kanya. So, lalo na ngayon, di ba, maraming mga nangyayari, maraming mga problem. Pero, the Lord wants us to trust only to Him. To trust on the Malakai 310 na Siya lang yung nagpo-provide sa atin. Huwag tayong dumepend sa sarili natin understanding na sa tingin natin is kulang. But no, God will always give us what we need. Amen ba doon? So, let us give to the Lord our tithes and offering. Amen. And yan, pag-pray natin yung tithes and offering natin, let's, our, let's lay our hands to it. Yes, Lord. Lord, God, thank you, Lord God, for this wonderful afternoon, Lord God, na pinagkala mo sa amin, Lord God. Lord, thank you, Lord God, kasi nandito na naman kami, Lord God, nagpupurit, nagbibigay ng parang sa'yo, Lord God. Lord, thank you, Lord God, kasi binigyan mo kami ng trust sa you, Lord God. Now we just always say yes, no more buts, Lord God. Lord, sorry, Lord God, for all the buts that we have, Lord God. Lord, sorry for all the sins that we have made, Lord God. Lord, sorry for all of the selfishness, Lord God, na meron sa amin, Lord God. Lord God, but starting today, Lord God, and tomorrow and for the other day, Lord God, as we continue to bring back all the praise and glory and honor to your name, Lord God, continue to bless us, Lord God, to be a blessing to others, Lord God. As we continue to give you praise, Lord God, continue, Lord God, to give us, Lord God, your blessings, Lord God, and God, Lord God, is to bless to others, Lord God. Lord, bumuhaya, Lord God, na yung blessing ay mapunta lamang sa amin, Lord God, kundi gawin mo lamang kaming daluyan ng yung mga pagpapala, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for everything you have done in our life, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Talagang pinag-aralan daw yun ni Jomar ng three weeks. Amen. Kasi actually, nung sumunod sila Jomar, sa kanilang pagtayot sa offering, talagang naranasan nila ang overflow, naranasan nila ang breakthrough sa kanilang buhay. At alam ko, may susunod pa, mas marami pang pagpapala ang kanilang maranasan. Hindi lang kagalingan ng kanyang physical na body, kundi pati sa kanyang tatay na si Brother Mario at buong pamilya, lalong pagpapalain ng Panginoon. Amen? So, talagang uh, thank you kay Lord. Uh, dahil sa kanyang gagawing bukas na kalingitan sa buhay ng lahat na sumusunod sa Panginoon. Amen. So, dadako na tayo sa ating communion. Tawagan natin si Pastor Doktor. Amen. Uh, praise God. Ready na ba tayo lahat? Amen. Yung mga nasa online, I declare uh, same anointing. Meron din kayo naka-prepare na bread and wine dyan. Hallelujah. Kasi po, kailangan natin magkaroon ng Passover. Amen? Uh, at yung nga, di ba, nagkaroon ng earthquake na kung saan, no? At uh, ito yung permissive will ni Lord na nagliliglig si Lord eh. Pero ang purpose niyan, ipalapit ang bawat Pilipino sa pagkakilala sa ating saving grace ng ating Panginoon. 2,000 years ago, no? itinas niya itong tinapay na to, simbolo ng katawan ng ating Panginoon. At pagkatapos naman noon, itinas niya itong saro na to, simbolo ng dugo ng ating Panginoon, na lahat ng kanyang pangako, maging kasilanan, kahinaan, kapatid, ay tutubusin niya. Kung nangyari ang uh, earthquake na yan, 
ito'y permissive, ito yung dapat nating uh, pagtunan, no? Kailangan tayo, no? Uh, encourage sila. Amen. Sa pagka 2000 years ago, ito'y pinagtagumpayan na ng ating Panginoon. Kaya tapos dapat natin sila encourage yung mga nasa norte, even yung mga tahanan na nasira at ganun din. Pass over tayo yung sinasabi na uh, pox, monkey pox virus. Wala yan, no? Kumbaga, hindi makaka-entry yan sa bawat tahanan at mananampalataya. Lord, sanctify these elements, make it holy for communion, and we declare pass over from the works of the enemy. I declare, O Lord, bayad na lahat ang mga tuition fee ng mga isudyante. Hallelujah. Ganun din, Panginoon, ang uh, kanilang uh, mga gamit, Panginoon, ay talagang uh, ito'y pinubayad mo na at ready na sila to uh, have a face-to-face class at gawin mo sila ng protection, O Lord, in Jesus' name. Sige, pwede na po natin i-distribute. Papasalamat sa buong team na kasama namin na nagtanim, hindi lang uh, spiritual. Kami po ay nagtanim doon. Sabi nga ni Doktora, umuulan, bumabagyo, kumikidlat. No, maging sila silver din, kumayo at nagtabas doon. No, ganun ka, ano, ganun ka kung meron kang talagang uh, project, meron kang mission kay Lord, gagawin mo to All the days of our life. Amen? Kasi alam ko, sa bawat tanim natin yan, meron tayong aanihin. And ako ay nagagalak sa mga farmers natin. Sila talaga hero eh. Alam mo, sabi nga, report, ang Pilipinas daw ay hindi na magiging agriculture land. I don't believe on that. Pero sa mga nakikita ko, kaya pala hinayaan ng ating uh, Pangulong Marcos na hawakan po ang agrarian, no? Dahil sapagkat napakaraming problema. Nagihingalo ang sabi nga, ako po'y naniniwala sapagkat nung bumiyahe kami doon, biroin mo isang kaban na bigas. Diyan lang po, papunta kami doon. Yung isang kaban, kikita ka ng one tree na or one four sa isang kaban na nabili namin. At yung isang, abu- isang kilong abukado, 30 pesos lang. No? Amen? 30 pesos lang ang halaga. Pero pagdating sa... Uh, doon lang sa tanay, iba na presyo, 80 pesos na pagdating dito, 100, 100 to 120. Ang ibig sabihin niya, kawawa po ang farmers natin. Na sila nagtanim, pero ang middleman, sila ang mas malakas kumita. Sabi ko, kaya pala, no, meron pong problema, kaya kailangan natin pag-pray. Kasi pag ito sistema ng gagawin, no, sabi nga ng isang farmer doon, alam mo, Dok, yung iba nga, binibili na lang pag meron kang puno ron eh. Uupahan na lang eh. O sige, upahan ko na lang yan five years. Kami na bahala. Kaya pala nagkakaroon sila ng problema kasi tayo mismo pinabayaan natin. Amen? Kaya tuwan-tuwa po ako na, na doon, 
na pagpe-pray natin sila, natutulungan natin sila, na-encourage sila. Kasi kung wala itong mga farmers natin, kaya kapatid, sabi ko, ano pa, wala na tayong kakainin. Aas lang tayo sa import. Amen? Ayun. Hindi po ako naniniwala ang Pilipinas muli babangon bilang rice granary of Asia. Amen? Pero pag wala po tayong gagawin at hindi sasamahan natin sila sa laban natin upang tayo muli. Ang Israel po, alam mo napakayaman yung mga farmers. Bakit? Pinahalagan po sila eh. Amen? Kaya lahat tayo nagtatanim. Pares po yan, no? Yung mga nagtatanim ng spiritual, sila ay nag-is nagtatanim din ng mga buto. Parehas po yan. Kaya praise God, yung nanay ko po, farmer, at tatay ko po, farmer din sila, nabuhay po sila sa bigas noon. Eh, sabi ko, Lord, encourage mo, no, ang bawat isa. And I declare, pass over from the works of the enemy sa aming uh, agrarian in Jesus' name. Say, kainin po natin ang tinapay. Thank you, Lord. At si Eselyoan na tinangating paginom sa Diyos na to. Lord, I just declare, O oh Lord, pass over kami sa anumang balak ng kaaway, pero lahat ng pangako mo na intended sa amin ay makakamit namin in Jesus' name. Inuin po natin ang Diyos. Sabi nga, kung ano ang mismo dineclare natin ay gagawin niya according to the scripture. One, two, three. Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Satan, in Jesus' name, inuutusan ka namin lahat na ninakam sa amin. Ibalik mo, seven times two. What the devil intended for evil, God turned it for good. No weapon form against us shall prosper. Every tongue that rises up against us, God condemns. From the fullness of His grace, we all receive one blessing after another. Salot lagpas, blessing paso. Me and my household, we will serve the Lord. The blessing of the Lord may surround me, me children. I bear rich and he adds no sorrow with it. I am untouchable and irresistible king. Whatever I do, I do it for the glory of God. Wherever I go, whatever I do, I will be blessed. I am a symbol and a source of blessing. The Lord is my shepherd. I have all that I need. And by the stripe of Jesus, I am healed. In Jesus' name, amen. We declare that we are blessed with God's supernatural wisdom and we have clear direction for our lives. We declare that we are blessed with creativity, courage, ability, and abundance. We declare that we are blessed with strong will and self-control and self-discipline. We declare that we are blessed with great family, with good friends, with good health, faith, favor, and fulfillment. We declare that we are blessed with success, with supernatural strength, with promotion and divine protection. We declare that we are blessed with an obedient heart and a positive outlook on life. We declare that any curse has been spoken over us, any negative evil word that ever come against us, is broken right now in Jesus' name. We declare that we are blessed in the city, we are blessed in the country, we are blessed to come in, we are blessed when we go out. We declare that everything we put a hands to do is going to prosper and succeed. We declare that we are forever blessed. Yes, we are forever blessed and no one can change it. I am forever blessed, highly favored with no more limits. I am forever blessed to be a blessing to others. We always the top, never the bottom. We always the head, not the tail. We're always the lender, never the borrower. 
2022 is the year of open heaven for double double effortless anointing in Jesus name amen I am patient I am kind I am not envious I am not proud I am not rude I am not self-seeking I am not easily angered I keep no records of wrong I don't delight on evil I always protect I always trust I always hope I always persevere I never fail I'm successful in Jesus name amen Psalm 91, those who live in the shelter of the Most High will find the rest in the shadow of Almighty. This I declare about the Lord. He is alone my refuge, my place of safety. He is my God and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terror of the night, nor the owl flies in the day. Do not dread that the season is stalking in the darkness, nor that the disaster is struck in the midday. Though a thousand fall at your side, though ten thousand are dying around you, this evil will not touch you. Just open your eyes and see how wicked our fan is. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home, for He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot in the stone. For you trample upon the lions and cobras, you will cross and pierce the lions and serpent under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in troubles. I will rescue you and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Amen. Praise God. Hallelujah. Talaga napakabuti na ating Panginoon. Last day na po natin sa ating topic, no? Divine alignment. Sapagkat alam ko, naka-align na ang bawat isa. Kaya last day na to, kailangan, kumbaga, aanuhan na natin, sisimentohan na natin. Align na tayo, lahat ng, no? Kung sa sakyan, nakakamber na yan. Likod, harap. Amen? Pati yung mga, kumbaga, pati yung mga bike, naka-align na. Kasi pag hindi ka naka-align, Kay Lord, ay pwede kang hindi makapunta sa tama mong destinasyon at hindi mas mabilis. Amen? Pero pag naka-align ka kapatid, hindi ka maihirapan. Amen? Kaya binibigyan ka ilang minutes na lang tayo. So almost uh, 45 minutes, tatapusin natin to agad. <laughs> Hallelujah. So divine alignment reward us with the divine wisdom. Sabi natin, divine wisdom. Hallelujah. Divine wisdom, kapatid. Ano ba yung divine wisdom? Amen? Ano ba yung sinasabi? Si Solomon daw, ang dami, no, binigyan ng uh, wisdom ni Lord na matindi kung bakit siya napaka ano, uh, napakapantas nung, uh, nung kapanahunan niya. Amen? Pero kapanahunan natin, sabi nga, panahon ng mga millennials, sabi ko naman, hindi. Hindi tayo papayag yung mga hindi millennials. Sabi part daw ako ng pari ng millennials kasi nakahabol din ako. Pero millennials man kayo o hindi, kasama kayo sa agenda ni Lord. Amen? Hindi tayo papayag. Hallelujah. Na hindi, basta anak ka ng Panginoon, you are considered to receive the rewards of divine wisdom. Amen? Hallelujah. Kaya, di ba si Abraham napakatanda na? No? Biruin mo. Ano ba yung meron kay uh, Senator Enrile? Bakit pa hinar? Because of wisdom. Amen? Bakit ba ba yung mga ano, no? hinahire pa? Sapagkat meron niyang no, ibubuga. So, kailangan po natin, katulad yung sinabi ko, walang matutulog, walang magkwekwentuhan, focus on the Word of God. Amen? On sa cellphone din, kaya pag naano kayo ng cellphone, ipasok nyo sa loob. Amen? Para makapokus kayo sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kasi pag hindi nyo ginawa to, it is something may problema sa inyo. No? Pag magpa-check up kayo kung lagi kayo naantok. Amen? Pag wala, hindi naman kayo naantok at lagi kayong puyat paggabi at hindi nyo prepare ang sarili nyo for the Word of God, kayo po may problema hindi may problema ang Panginoon. Amen? Kaya marami ngayon, yung mga estudyante, mga bata, hawak ano, ang gadget, laging may gadget, 
ano nangyari? Poor performance. No? Both performance sa kanilang klase, nagkakaroon pa ng psychological problem and nag-ano sa kanila, nagme-mentor, cellphone, gadget. Kaya kailangan po natin maiwasan to. Kasi ang Pilipinas, sa sabi nga, pinaka-capital ng Self, but, ano, cellphone ka, ano, di ba? Pinakamaraming cellphone na gumagamit, user. Hallelujah. Ganun din sa mga Facebook, masyado tayo na mamagnify natin. Hindi natin gamitin sa tama. Kasi pag ito ay, naga, uh, ito ay naano natin, marami pong uh, pag-aaral na ginawa, nakaka-emit na negative impact sa buhay ng tao. Imbis na tumatalino, nagiging mahina ang performance, sa pag mahina ang performance yan, nagiging bom, naging siyempre mahina. Nagiging bobo ka. Amen? Pero hindi kayo bobo. Ginawa kayo ng Panginoon to reward you with the wisdom. Bakit napaka, ano, bakit yung mga tao na nag excel Why? Because they seek wisdom. Amen? Ano ba ang wisdom? Ito po ibig sabihin ng wisdom. Hallelujah. Sabi nga uh, wisdom, no? Intelligence quotient, no? It is a measure of your ability to reason, to solve problem. Amen. Hallelujah. Ito yung wisdom po, application ng intelligence na binigay sa inyo. Kung anong talino ng Panginoon, ang wisdom po ay application. So kung binigyan ka na ng uh, intelligent na Panginoon, hindi mo na ginamit Meron nung alam na napakatalino pero hindi niya ginamit. Hindi niya hindi ka makaka-air ng wisdom. Eh may napakatalino mo nga pero hindi mo alam paano gamitin ang talino mo. Mawawalan pong kabuluhan niyan. Marami po akong kilala sa line ng med- medisina sa mga bantao rin. Napakatalino nila pero pag inapply na nila sa buhay nila, hindi nila magawa. Bakit? Hindi nila no, wala silang ability. Amen. So, sabi ko nga, ano pa ba meron sa wisdom? Application of the knowledge. Kailangan ka magkaroon, ma-apply mo, kapatid. Pag hindi mo na-apply yan, katulad sa medicine, pag hindi mo yan ininom yung gamot, walang mangyayari. Amen? Hallelujah! Sabi ko nga, no, kailangan natin ma-apply yan. Ang, ang farm... Wala pong invest, hindi po yan investment. Sabi ko nga, nag-usap po kami ni Doktora, hindi magiging investment ang farm kung wala tayong gagawin. Kung hindi tayo magtatanim, kung hindi natin bubongkalin. Di ba? Anong farm? Oh, napakagandang farm. Oh, hallelujah. Pero wala naman tanim. Meron ba kayo nakita na farm na walang tanim? Marami po. Marami. Sa totoo lang, Pumunta po kayo sa mga iba do sa, sa tanay. Ang daming walang tanim. Bakit? Sapagkat tinamid, tinamad na po ang mga farmers natin. Benta na natin lupa, kikita na tayo. No, yung pinaghirapan ng mga magulang nila, ibebenta na lang. Why? Because ang line of thinking nila, ah, wala naman na eh. Kung baga, eh, sinasamantala lang naman ng mga traders, konti lang naman yung mahal natin. Iba ang thinking nila. Amen? Pero ito po, titingnan natin. Ang, ang, ano po, ang intelligence po, marami pong uh, quotient yan. Merong intellectual, no, ang pag-intellectual, no, matalino ka, no, intellectual, magaling ka mag-isip, no, it is on the left brain. Amen? Naandun din sa left brain yung adversity intelligence. Ano ba ibig sabihin ng intelligence? Kung paano mo, no, yung buhay natin, paano mo malalampasan kung anong dumating na problema. Marami sa matalino, pag dumating na problema, susuko na. Amen? Pero yung mga anak ng Diyos, to tell you, may es- meron kang ano, meron kang sinasabi na ache, adversity, intelligence. No? Because you have Christ. Sabi nga, because you have the Holy Spirit, greater is in you that is in the world. Amen? Yun ang adversity 
intelligence. Yun ang lamang natin. Pero pag hindi natin pinagana ang banal na espiritu sa buhay mo, kapatid, wala. Walang mangyari. Pag hindi mo ginamit, no? Yung faith mo, yan ang, yan ang faith eh, no? Something to do na ating panampalataya, ang ating faith, kung paano mo hatawin yan. Amen? Kung paano ni Karina, no? Na pagtagumpay ang kanyang mineral water, no? Hallelujah. Yan ang ibig sabihin ng adversity intelligence. Amen? Marami sa buhay natin, harapin natin, di ba? Marami tayong hinaharap. Then, emotional intelligence. No? Ano ba yung emotional intelligence? Ang emotional intelligence, ibig sabihin niya, no? may kung mga psychological impact na sa iyong buhay, kaya mong malampasan. Amen? Hindi ka kung, mer- kung bang Uh, di ba, meron mga depressed, meron yung mga oppressed, ikaw kapatid, ah hindi, hindi ako papayag, kaya ko to i-handle. Kaya ko to hawakan tong dumaan sa aming pamilya. Alam mo, marami pong nangyayari sa uh, mga kabataan ngayon na apektuhan ng emotional. No? Lalo na pag love life, lalo na pag uh, problem sa buhay. Amen. Hindi nila ma-handle na maayos. No? Diyan sila bumabagsak sa emotional intelligence. Sabi nga, ang mga babae raw, madali na mag sa emotional intelligence. Depende na yan sa pag, uh, pag, ano nila, no? pag overcome nila. Then, creativity. It makes the people innovative. Ano ba yun? No? Yung uh, creativity mo. Kung paano mong, uh, ano, uh, ang bagay-bagay, kung paano mong, yan yan, no? no? Yung IT natin, talagang creativity. During the pandemic, no? Tayo nag-air ng JTM. Why? It make uh, available, no? Kung ano yung pwede natin may offer. Amen? Kung anong gagawin mo, yung creative mo sa buhay mo, kung paano mo yan uh, uh, gagawin, no? Kung paano papagandain yung farm, kung paano pagandain ang buhay mo. Amen? Hallelujah. Kung paano mo hatawin, no? Creativity, it means you are innovative. Amen? Hallelujah. Bakit ba sinaka-invento ang mga tao? Bakit ba nagiging uh, creative? No? Sino ba si, ano, yung mga ano natin? No? Scientist, no? To name it. Sino ba si Galileo? No? Si Galileo sa telescope. Amen? But pala kayo, siyempre, innovative sila. I make creative things. Amen? Sino ba nagkaroon ng bulb? Alam naman natin. No? Sino? Thomas? Edison. Amen? Praise God. No? Ah, hallelujah. Praise God. Sino ba si Isaac? Ah, Newton. Amen? Sino ba? Ang ah, nag-invento ng... Law of gravity and sabi nga <laughs> inertia and motion no sa physics siya po isang uh, talagang sabi nga nang bunasa sa Hudyo sino ba si Arat Bia yeah, no marami pong ito no uh, matibati siya dito Hallelujah pero ikaw kapatid meron ka na ba na ibento para kay Lord meron pa na, ikaw na ginawa kay Lord something that innovative, meron ka na bang ano, ginawa sa karian niya o ikaw ay complacent lang. Amen? I don't believe meron ka pang ibubuga. sabi natin, sabi natin sa ating katabi, meron ka pa pang ibubuga. Kasi pag wala ka na ibubuga, kapatid, pag wala ka na ibubuga, mag-retard ka na. Amen? Sino na yung re- gusto mag-retard dito? Amen? Si ano nga, ayaw pa mag-retard. 98 years old, si Enrile. Hinahawak ang pahing kamay. Amen? Kaya, ito si Terence, uh, ta- tao, tao, no? no? Ang galing yan, no? At, biro mo, at the age of two years old, nagtutura na po siya ng mathematics sa five years old. Hallelujah. 
Grabe. Biruin mo, nagtuturo ka na. At the age of two years old. Si Christian Langan, no? Sabi nga nila, ang IQ nito, no? 220. Amen? Hallelujah. At ito si ano, si Yong, no? Maraming ano, no? So ito yung didiscuss, iano ko sa inyo, pwede kayo humataw. Eh yan, no? Uh, uh, one of the uh, grandmaster, batang bata si Judith Polgar. Hallelujah. Kaya kapatid, kailangan kapatid, meron ka nang gagawin sa buhay mo. No, even in, no? No, si Eugene Toring at chess master natin. Ito po yung curve. Meron po curve ang IQ. Sabi nga No. Ito po yung curve na tinuturo, no? Ang IQ score is 100%. Pero yan po yung yan po yung siya sabing uh, average deviation. Pero merong mga tao na 130, 145, may 200 yung pinakita ko po kanina, no? 200 ang IQ niya. Natutulog pa nga pag exam eh. Amen. Hallelujah. Praise God. Sino ba matalino? Sabi nga yung 25 years old o yung 30 years old versus 70 or 60 years old. Sino mas matalino? Amen? Yung 60 or 30? Sa, or 25 years old? No? Para sa akin, no, para rin sa mga researcher, mabilis lang mag-isip ang ano, ang bata, sa totoo lang. Pero sa experience, in line of ability, matanda pa rin. That's why bakit kinuha si, si Enrile o mga, mga thunders kinukuha pa rin ngayon. Why? Because they have the experience and expertise. Ang kulang, ano, ang kulang sa mga millennials, nagmamadali. Lagi nagmamadali. Bakit nagmamadali? Hindi ko alam. Meron ako kasing uh, estudyante dyan, sa gadget yun eh. No? Ba't ka nagmamadali kapatid? Ewan ko. No? Ewan ko bakit nagmamadali. Sabi ko, pag nagganyan ang line mo, yung heart mo, mabilis magpang, dat, darating ang time, ihina rin yan. Amen? According to study. No? Kaya, yung mga nagmamadali, huwag mong padaliin. Average ka lang dapat. Amen? Kasi pag binanatan mo yan, nagmamadali ka, No. Meron akong mga pasyente, bakit bo, Dok, at the age of 40 or 30s, meron ng arrhythmia. Ano bang ano bang ba ano mo? Ano ba lifestyle mo? Lagi po ako nagmamadali. Bakit ka nagmamadali? Amen. Kailangan cool ka lang, sabi natin. Relax with the Lord. Amen. God speed. Amen. Ang problema ngayon sa millennial nagmamadali wala nang pinagmamadalian no tapos yung magmamadali sila uubusin nila sa gadget amen so sabi ko lord bigyan mo ng magandang verse para sa mga uh, wisdomer na nakapag-encourage sa amin tinuro po ako sa buhay ni Daniel haleluya hello Jenny nandito po sila galing pang amen galing pang daon yon amen yung mga kamag-anak po na mother side ko, hello. At sabi doon, during the third uh, year of the king of uh, Joachim, reign of Judah, king Nebuchadnezzar of Babylon came to Jerusalem and besieged it. Amen. The Lord gave him victory over Joachim of Judah and permitted him to take some of the sacred object from the temple of God. So Nebuchadnezzar took them back to the land of Babylonian and placed them in the treasure house of his God. Kinuha niya po. Si Ani Bukad ni Sar, no? Siya po yung uh, noong time na yon, siya po ang king ng Iraq. No? So kinuha niya yung mga sacred art, pati po yung mga kung ano pa man yan sapagkat naniniwala sa sa Dios din ng mga Israel, mga Hudyo. Then hindi lang po yung mga sacred ang kinuha niya, ang kinuha niya rin. Amen. Ang kinuha niya rin dito, no, ordered the uh, king as penalty to bring, play some young Judah 
royal family, other nobles, families who are been brought to Babylon as captives. Kinuha rin po yung mga galing na tao. Yung mga, ano, mga yang, mga milinyas, kung ano pa man yan, yung mga galing. Amen? And brought to the uh, Babylon as captives. Amen? Kaya ito po, pag, mat, pag meron kang ibubuga, ikaw ang kukunin. Amen? Sa royal family at noble family. At kung papinili niya na eh. No? Is, iaano tayo? Pipiliin talaga. No? Kaya may selection process po ta- si Lord. At ang sabi po dito, ang kinuha niya, si Shadrach, Meshach, Abednego, iba po mga pangalan nila. No? Uh, Select only strong, healthy, and good-looking young men, he said. Make sure that they are well-versed in every branch of learning, gifted with knowledge, good judgment, and sweeted. Serve in the royal palace. Train these young men in language and literature of Babylon. Ano pong criteria ang kinuha niya? No? Strong. Healthy. Malakas. Healthy. Pag hindi ka healthy, kapatid, kukunin ka ba? sa selection I don't think kasi mayroon selection process Amen good looking young men Amen yung po ang gustong gusto ng uh, hari no Kailangan pag ano ka umayos ka sa Panginoon no? palakasin mo sarili mo be healthy ayusin mo huwag kayong uh, aharap kay Lord Amen Pwede ba yan harap ka sa hari ng hari? Hindi ka good looking with pleasing personally. Hindi pwede. And you are gifted with good knowledge, uh, with knowledge and good judgment and sweet and deserve. The royal path. Train these young men. Ite-train po sila. Kaya kapatid, ite-train ka ng ating Panginoon. Amen? Dito po may training sa amin. Hallelujah. Ah, dito po, sabi ko sa inyo, nagpapalakasan po kami. Amen? Kasi t- t- training ground. Amen? The next, hallelujah, uh, the king assigned them a daily ration of food, wine from uh, wa- uh, own uh, kitchen. They were to be to trained in three years. Then they would enter the royal army. Yan po ang gusto ng uh, hari. No? Meron three years. Sabi natin, three years. Ang uh, residency training namin, usually, four years, pinaiksin na po, ginawan three years kay doktora, five years nga. Hallelujah. Nag-graduate ka na ng doktor, meron pa mga training. Pero dadaanan mo lang yung kapatid. Kasi part of uh, training mo. Kay, training mo. Pag wala kang training, no, Pagbakbakan na, di ba yan ay ang, no, usually, madaling mamat. Kaya nga nagkaroon ng get, na nung naglaban ang uh, uh, Russian and Ukraine, yung mga walang training, inom lang ng inom, pagkatapos ng ano, nag-encounter sila, yung mga Russian po, iinom sila, gaganon. So, madali po silang madali ng mga uh, sundalo ng Ukraine. Amen? Pero tayo, kapatid, no? hindi tayo papayag. Amen? Sabi natin, hindi tayo papayag. Hallelujah. So number one, divine wisdom, give us distinction. Sabi natin, distinction. No? You are, sabi nga, you are made by God. No? You are handpicked. You are chosen. Amen? Kaya nga, pinili ka ni Lord eh. Bakit yung ano, uh, iba, ikaw ang pinili, hindi yung iba. Dahil, ay, hindi nila kinilala ang ating Panginoon. Pag kilala mo ang Panginoon, kapatid, you have already the distinct power of God. Amen? Why? Bakit si, T, uh, si Titin o si Titan nag-excel? Amen? Why? Di ko alam, no? Bakit sila po ang gumawa kung ano yung diniskaso kanina, no? Yung pong hinataw nila. 
Amen. Bakit si po ay naging nag uh, ano rin, nag-excel. To, to tell you napakahirap po ang uh, isang uh, mag uh, medtech or pharmacy. Talagang gugugol ka ng uh, oras para maging uh, dalubasa. Then, sabi nga, uh, divine wisdom gives us this strong, healthy body. Amen. Marami pong mga matatalino pero hindi sila healthy. Ano nangyayari? Hindi po sila na hinahire. Marami pong ganyan. Pagdating mo sa uh, process, meron ka palang problema sa health. Meron akong nakausap. No? Kuku- nasa ano po siya? Sa DA. Ang dami niya pong sakit. Dok, ako na at ako na kasi yung susunod na USEC ng DA. No? And under secretary siya ng bongbong dapat pero may sakit siya eh. hindi po siya napili sayang amen then kailangan kapatid pag mag-apply ka pwede ka ba mang ma-apply no na naka ano lang no na hindi pa naplansan damit mo sa HR pa lang kung akong HR Sasabihin kong ganyan, bumalik ka muna kapatid. Amen. Hallelujah. Uso na daw. I don't believe. Ito yung criteria ni Lord. Gifted with knowledge and good judgment. Amen. Gifted ka. Kailangan mo knowledge, power. Amen. Sabihin natin, knowledge, power. No, bago ka mag-entry ng college, kailangan meron ka ng knowledge and good judgment. Pag wala kang good judgment sa, sa line ng medical po, good judgment, alimbawa, may pasyente dumating, uh, naghihingalo, walang doktor, eh nasa taas, nag-oopera, eh sasabihin mo, tatawagan mo pa, or uh, no, ibigay mo na kagad yung oxygen, o i-repair mo na sa ibang ospital. Amen? Kailangan kapatid, meron kang judgment call. Amen? At alimbawa, pag andyan na yung ka, uh, alimbawa, nasa inline of uh, gera na. At sabing ganyan, andyan na, palusong eh yung kapitan. Yung kapitan mo, nasa, na, ay pag inuman pa, pupunta mo pa ba? At sasabihin na andito na yung mga kalaban. Di wala na, pinasok na yung kampo nyo. Amen? That's a judge. Sabi natin, you have a judgment call. No? Marami maraming ganyan po. Hindi walang sabi nga common sense. Marami sa kabataan ngayon, banat ng banat. Pero pag inano mo kagad, simple lang paggawa mo sa kanila. Pero pag computation, ang gagaling. Ang gagaling nila pag computation, pag mga ano, reasoning power. Pero pag Simple yung paggagawa, hindi nila alam. Why? Dahil wala silang good judgment. Amen? Sabi natin, good judgment. Kaya kapatid, no, kailangan iano na po natin ito. Good judgment. Then sabi nga, the next I will make a clear distinction between my people and your people. This miraculous signs will happen tomorrow. Amen? Hallelujah. May distinction po ang gusto ni Lord between Goshen and Egyptian. Alam mo yung Goshen selected yan ni Lord. Eh. Distinction yan. No? Kung bakit nagkakaroon ng blessing, kung bakit uh, yung, yung favor, wala yung favor sa iba, nasa'yo na pupunta. Bakit? Amen. Ba't ka na po-promote si uh, Chad? Ba't promote ang promote? Amen. Naandun yung distinction. Amen. Hallelujah. Ba- bakit ano, no? Yung ito ay miraculous signs. Amen. Kaya sabi nga, I can do all things through Christ that strengthen me. Amen. At doon nga, may kita yung distinction, yung power Daniel, sabi nga dito sa Daniel 1, 6 to 10 sumunod the verse si De, ito po yung mga pa, 
ginamit ni Lord, no, Daniel, Hananea, Mishael, Asaria, were four of young men chosen from the tribe of Judah. Amen? Selected ka kapag saan ka galing ng pamilya. Amen? Galing ka ba sa tribe ni ah, ni Karina, ni ang mga ano, Lakdaw, or tribe ni Baby, tribe Rian Sares, galing ka ba sa tribo, na pinagpalan JTM, Pasig. Amen? Hallelujah. And pinalitan po pangalan nila. Why? Gusto ng hari, pareha sila na sa Babylonian, uh, may tawag sila, no? sa Babylonian king. Eh. Sabi nga, Shadrach, Mishael, was Meshach, Asaria was called Abednego. Pero bakit si, ano, di ba? Si, ganun din si Daniel. Belteshazzar. Belteshazzar. <laughs> Amen. Praise God kung ano yan, no? Kaya, may, pwede, pwede dito may pangalan. Bless na bless. Amen. Praise God, no? Uh, kung ano pa man yan na gagawin ni Lord. Amen? The next, but Daniel was determined not to defile himself by eating food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff to permit to eat this unaccept- unacceptable food. Meron po kasi dyan, no? Oh, not. Kasi nga, pinapakain sila ng mga pagkain ng hari. Ano ba pagkain ng hari? Meat, wine, mga malatamis. Uh, prito. No? Talagang uh, naandyan. Yung pork. Kung ano pa may matitindi. Ito po ang hinahain. Hinahay, no? Kaya mag-ingat po tayo. No? Hindi po accepted sa kanila. Eh. Kasi manghihina sila. Alam nila, no? Kaya tayo kapatid, sabi nga may Daniel fasting or Daniel food. Sabi, ayaw, na, ayaw po namin, manghihina kami dito. Sa pagtingin pala, ang lalaki ng taba. Pero may mga tao rin, no? mga kristyano, gustong gusto. Alam mo po, meron akong pasyente, 32 years old, no? ang BP niya, mahilig po siya sa adobo, mahilig din sa tawag li- yung uh, lichon at saka yung uh, yung alamang bag- alamang na nasa baboy yung inaano gi- gini- oh. binagoongan gustong gusto niya yun. ano nangyari at the age of 33 years old dinala sa mission no ang BP niya 220 hindi po yun to intelligence ha? hindi to IQ ang BP 220 over 120 220 volts tsaka 110 ah 110 nga hallelujah so, ano nangyari? Siyempre, puputok yung ugat mo. Pag pumutok yan, no? brain damage, intracerebral bleed, nasa pontin area, hindi pwedeng operan, unoperable, kaya hindi po siya tumagal ng 24 oras. Napaka-lungkod, kapatid. Napuyatan pa si doktor. Kakatawag, pero wala tayong magagawa. Pinili niya. Kaya kapatid, Amen. Kaya sabi ni Daniel, Daniel was determined not to divide himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked uh, the chief of staff for permission not to accept unacceptable. The next, he asked, kasi yung chief of staff eh, no? Now God has given chief of staff both respect, affection to Daniel kasi pinalam niya eh, na hindi siya inom. But sabi niya, nung uh, chief of staff, I'm afraid of my lord of king who ordered that you eat this food and wine. Natatakot po siya. Baka siya naman ang bueltaan. Utos kasi ng hari, pakain mo itong mga ano. No? Alak. Itong chivas regal. Itong black label. Ibigay mo yan. Alam ko, dati, ang dami pong, nung pumunta po ako sa ano, Singapore, ang seaman po. Nagkalat. Bigay nyo dyan lahat ng klase ng masarap na alak at mga hi, ano dyan uh, tawag ito naaputahi dyan ang alam mo mga siman dati no? 
Hindi naman lahat, no? Excuse kay Boyet. Alam ng kwento ni Boyet siya. Amen. Ganun po, hari sila pagdating sa palengke. Lahat ng ano, klase ng alak, ilabas dyan. Amen. Ako pag nakita ko po, Diyos ko po, grabe, pala ang ano, paglobas. No? Amen. The next, hallelujah, if you become pale and thin compared to the young, your youth age, I'm afraid the king will be headed. I will, will have you, will have me beheaded. Yung ano, mismo. Yung chief, yung ano, yung chief of staff, tabi niya, pag hindi mo uh, to, sinunod ang utos ng ari at kumain kayo, ako'y pupugutan ng ulo. No. Kasi, nakikita mga payad sila. Eh. No, ang mga Israel po, hindi ganun kalalaking katawan. Very slim na. Amen? The next, praise God. Kaya, kapatid, kailangan i-maintain mo health mo. Sabi natin, maintain your health. Kanina, pumunta po kami sa Novotel. Dami, pagkain. Sabi ko, sabi ni Doktora, oh, ay na naman tayo, pisting na naman. So, kumain lang kami yung tama lang. No, divine wisdom give us the divine righteousness. Righteousness give us a strong connectivity with God. Pag may divine, ano ka, no? Wisdom, bibigyan ka ng divine righteousness. Kaya sila hindi po pumayag kumain sa hain ng mga hari. Sapagkat alam nila ito'y magdudulot sa kanila. Ano ba ano ba masama kumain ng ng ano? Uh, karne. Pag masyado kumain ng karne, siyempre, tataas ang yung level ng kolesterol. Kung ito, pag matamis, pag sobrang tamis, you will develop diabetes. Amen? Pag alak naman, atay ang tatamaan. Alam na nila ito eh, no? At give us, uh, number one, sabi, give us strong connectivity with God. Pag righteous ka, yung connectivity mo. Di ba, minsan nawawalan tayong connectivity sa cellphone, sa ano, I, uh, sa wifi. Pero pag naandyan yung ano, matindi ang connectivity. Righteousness, give us right judgment. Amen? Si Paolo, si Erika, alam yan. O yung mga nurse natin dito, right judgment. Judgment call, si Arvin din. Di alam yung pasyente sa medical DCT. Nagihingalo na yung COVID-19. Why? Ginawa niya po yun at his own. Mamamatay Di bali na ang ano, eh, kahit pa paano, may laban yun. And praise God, di ba nabuhay yung pasyente? Amen? No? Righteousness, give us testing ground. Bil, di ba? Si ano, sabi niya, bigyan mo kami ng 10 days. We will eat only. No? Sabi niya ganun, 10, we, anong kakainin lang daw nila? Ay, No? Ang kakain nila, tubig, tsaka ano, uh, yung mga vegetable, no? Hallelujah. Sino yung kumakain dito ng base, na hindi kumakain ng, ano, ng gulay? Uh, ha? Marami po hindi kumakain ng gulay dito. Amen? Kaya pag, uh, ano, ikaw ay kumakain ng gulay, kapatid, ikaw ay talagang papalusugin ng ating Panginoon. Amen? Kaya may testing ground. Hallelujah. May testing ground ay gagawin sa atin. One of our testing ground, alam mo ba, sa amin po, isa, tines din kami ng Panginoon sa isang decision. Last week, sabi sa amin, uh, yung isang, uh, isa pong uh, napakayaman, brag company, sabi niya, Doc, naka-schedule na kayo? Dapat po kanina, naandun po kami, hindi po ako nakatayo dito sa The Farm. Eh, ang schedule ko dapat magpupunta po kami Saturday. Sator, pumayag po ako. Saturday, then uwi namin Sunday ng umaga at mangangaral po ako ng salita. Magpipreach po ako sa The Farm. Napakagandang lugar. Parang paraiso po yun. Diyan po sa Batangas. Tapos po sinabi, ay doc, na risked It falls on Sunday. Sabi ko, excuse me. Pag Sunday, 
Whole day po kami, nag-worship kay Lord. Nalungkot po ako. Amen? Nalungkot po ako. Bakit? Siyempre, hindi ko na makasama yung mga kasamaan ko dati na nangako ko na ipipilis ko yung gospel. Pero, mas mahal ko ang simbahan natin. Amen? That's is a judgment call. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, after four hours, tumawag ulit. Sabi na, nag-text. Sabihin natin, nag-text. Nag-text, sabihin natin, nag-message. Ano message? Ano message niya? Dok, meron na na kayo ulit, i-offer sa inyo. Dolomite. Wow. Nagulat ako po. Kasi bubok, abi ko, wow, bubuksan ng dolomite. At kami, ang buena mano. Kasi sinisilip ko po pag naka-check-in kami doon sa may... Uh, ano ba yan na natin doon? Sa may... Ha? Hindi Sopitel. Oh, so, so, Sopitel. Hindi inano ko po. Yung Dolomite. Wow, sabi ko, grabe naman. Baka andun pa si Digong. Kasama natin dahil hindi niya pina-open yun eh. Sabi ko, bakit naman Dolomite? Hindi ko napaka, ano naman, Lord, Dolomite. Kasama, sabi, sabi niya pa, kung sama mo si Doktora, siguro naka-red carpet, dadaan ka, papapicture, selfie, selfie, ganyan. O kay BBM. Ayos, sabi ko. Pwede na rin. Amen. Sa, kasi, ano naman ako kay Lord, eh. basta yun ang pina, ano niya. Tinawagan ko kasi nag po ako. Alam niyo sabi, Dok? Sabi ko, ano ba yung Dolomite nito? Diyan ba kami pupunta sa Roas Boulevard? Hindi do. Ang Dolomite po sa Spain and Italy. Alam mo, minsan dinidil tayo ni Lord, pinapapili tayo between ano. Sabi nga, Seek first the kingdom of God. Ang sabi niya, ang sa amin. Tinignan ko po, sabi niya, grabe. Dok, kukunin ko na yung uh, passport, ano nyo? i-forward mo na yung passport, yung Schengen visa nyo, at ito po, pin-forward po nung Sabado, yung date. Wow. Hallelujah. Confirm na po kami ni Doktora, we will be at, sabi nga, sabi nga, Te amo con todo, con todo mi corazón. Te amo. Wow! You con todo mi corazon. I love you. Hallelujah. Pero yung makakapunta kami dyan, it is, sabi ko nga, ilan lang po yung makakapunta dyan? Sabi ko. Pero si Lord lang, ang may control niyan. Amen? Kaya praise God. Hallelujah. Katulad sabi nga, meron testing tayong pupunta. Then next, Sabi nga, sa Joshua 1.8, study this book of instruction, continue meditate it day and night, and you will be sure to obey it and written it. Only then, you will prosper and succeed in all you do. Amen? Nakapunta na po kami na Europe, yun, yun sa France. Ngayon, iba naman ang showcase. Hallelujah. Nakapunta na kami in France, Russia, or ano. Pero, alam nyo ba, sabi, niniscourage nga kami pan local lang itong ano local company lang local uh, tour lang pero hindi si Lord God make a beautiful in his time amen only then you will prosper and succeed you will meditate the word day and night amen kaya wag po tayong magsawa no kaya meron po kami dito araw-araw yung mga mini-mentor namin tuwing umaga don't turn your back on the wisdom for he will protect you, love her, and she will guard you. Getting wisdom is the wisest thing you can do. Whatever else you do, develop good judgment. Sabi natin, develop good judgment. Getting wisdom, kapatid, is a wisest. Application po yan, ang wisdom po, baka sabihin nyo, Ang mas maganda, marami kong knowledge, hindi po application pa rin ang bottom line. How you apply. Marami kang alam, pero hindi mo naman ina-apply. Wala pa rin yan. Amen? Meron ka nga, no? 
meron kang ang lakas pero hindi mo ina-apply, hindi mo naman to ginagamit. Wala ring kabuluhan 'yan. Amen. Yeah, praise God then. Next. Hallelujah. Yeah. And Daniel, sabi nga dito sa 11:17, Daniel spoke with the attendant who have been appointed uh, by the chief staff to look after Daniel, Hananiah, Me, uh, Mishael, and As- Asaria. Sabi nga ito ay yung attendant na. Inendorse po sila. No? Uh, sa attendant na. The next verse, yung attendant na mismo. Please test us 10 days on a diet basable water. Sino kaya dito kumain ng basable water ng 10 days? To tell you. 10 days ha? Pwede nyo po itest yan. No? And Daniel said, at the end of 10 days, see how we look compared to the other young men who are eating the king's food, then make your decision in light what you see. Alam mo si Daniel, gusto niya itest niya rin. Ang sarili niya at yung mga kasamahan niya. Pwede mo yan itest. Diba? Meron nga sa, uh, diba may pre-test? Pre-test, post-test. Doon po sa review, meron pre-test, may post-test. May, hindi ko alam test. Test yan. Amen. Meron pa nga Macboard. Hallelujah. Praise God. Kanina nga pumunta ako uh, yung pinag-reviewan ni Elisha. Bigla akong pinasa po yung ganon. Ah, discounted po yan. Kasi, ah, uh, cum laude. Amen. Sabi nga, na isang kasamaan ko, ah, galing na mga anak mo. Pares ka rin ba ng anak mo? Siya, sabi ko, Eh, sino ba makakasagot niyan? Ikaw. Kung may anak ka rin. Amen. Siyempre, it runs to the blood. Amen. Pero sa research nga, wala pa natin, Panginoon. 75% sa nanay daw. Sa tatay, 25%. Pwede, mangyari. Amen. Pero pag binigay ang tatay, na 75% din. So, 150. Hallelujah. Papalo yan. Ewan ko na lang kung ano intelligent, gano katalino. Amen. They will soar like an eagle. No, They will, like not, uh, they will uh, walk not in pain. They will run not weary. Hallelujah. And yeah, next verse. The attendant agreed Daniel to the suggestion and tested them for 10 days and the end of 10 days, Daniel and three look healthier, better, Norris than the young men eating the food assigned by the king. Ano nangyari? Mas healthy siya, mas pogi pa, better naris. Ibig sabihin, mas malakas sila, maganda ang katawan, kaysa yung laging inom ng inom. Amen? Ng mga energy drink. Mag-ingat sa mga nag-inom ng energy drink. Why? Meron po linalagay dyan stimulant. Meron behind it, no? Yung mga iba dyan, sige ang inom ng cobra. Hallelujah. Meron pumunta isang kabataan sa akin. Doon, ang sarap nga ng cobra eh. Gising na gising ka. Rejuvenate ka. Tignan ko nga ang heart rate mo. Tignan ko nga. Tignan ko po. 140. Amen. Anong heart rate lang na dapat average ng tao? 70. Tumakbo siya ng 140. Anong mangyayari niyan? Double portion. Ayaw mapakali. Sabi ka nga, umupo ka sa dali. <laughs> Dahil nagmamadali. 140. No? Amen? 140. Sabi ko, hindi ko papayagan ah, gawa ng kaaway sa'yo. Amen? So praise God. Kaya lang, ano, hindi na-develop sa atin yung, ano, mga, kaya dapat natin kainin. Amen? The next, hallelujah, lapit na tayo. So after uh, that, attendant fed them only baseball instead of food and wine provided for the others. Yun ang gusto nila eh. No? Kasi, yan ang magdadala ng tagumpay mo. And God gave these poor young men an unusual aptitude. Ano sabi natin? Unusual. unusual. 
di ba may aptitude test na tinatawag for understanding every aspect of literature, wisdom, God gave the Daniel special ability to interpret the meaning of vision and dreams. Hindi lang po talino. Meron pang interpret vision and dreams. Amen? Seeing the things before it happened. Alam mo ang mangyayari. Amen? Alam mo ang mangyayari sa'yo? Nung COVID-19 ba? Nung COVID pandemic, alam ba mangyayari namin? Sa mga pasyente namin na merong ano, madidiscern mo ba kung sino meron, kung sino positive, kung sino negative? Wala. But, binigyan tayo ng wisdom ni Lord upang masukol ang gawa ng kaaway. Amen? And God, no? Binigyan tayo ng special ability ni Lord to interpret every aspect ng literature. Amen? Praise God! No? Bibigyan ka ng mga bagay-bagay na kung bakit no? Bakit si Glidel, no? Nag-top notch. Amen? Ayun mga ano natin, no? Marami pang hataw dyan. Hallelujah! I do believe marami pang uh, ikaw gagamitin ng ating Panginoon sa buhay mo. No? Bibigyan ka ng no understanding every aspect kaya mo i-interpret kaya mong gawin ang mga bagay na kamangha-mangha kapatid sabi natin kayang-kaya mo gawin ang kamangha-mangha Meron isang kapatiran nga sabi Dok pobre lang ako eh hindi ko hindi ko kaya man ng palataya pobre lang ako ako isang mahirap di ba may kanta na ano Grade one lang ang tinapos ko. No read, no write pa ako. Paano naman ang buhay ko? I don't believe on that. Kailangan mag-upgrade ka, kapatid. Amen? Kapating ang time sa sobra niyang hiya. Yung uniform niya. Kasi natapos na po siya ng pre-med. Yung uniform niya. May uniform po ang doktor eh. Linagay niya sa bag niya at doon niya nalang isusuot pag naando na sa school namin. Why? Bakit? Nahihiya na po siya sa nanay niya eh. kasi lagi silang inaasar, no, binubuli. Sige nanay, gano'n na lang para hindi kayo anuhan. Kasi inaatid siya eh. Kaya ang ginawa, hindi na siya gano'n umuwi. Doon na lang nag, uh, uh, kung ano, ginawa po siyang scholar. Pero, minsan po nakita namin, gusot-gusot, hindi nakaplansya ang damit. Da, bakit? Kasi nilagay doon sa ano eh, sa bag eh. Nagtaka po kami napakatalinong tao kung bakit gusot-gusot ang dumi-dumi. Nagtaka po kami. At may mga mansa. Pero dumating din ang punto graduate po ito ng cum laude at hindi lang po yun at nagtap sa board exam number two sa physician board exam. Why? Meron siyang dream eh. Kapatid, may dream ka ba? Amen? Huwag mong hayaan na ito ay mapanis. Amen? Weather, weather lang yan. Alam mo, sabi ko, ang ganda ng kwento mo, kapatid. Isa kang huwaran. Amen? Hallelujah. Divine wisdom, give us unusual aptitude. Amen? Praise God. Kailangan, ano, unusual aptitude. Kaya testing mo yung sarili mo. Then next, malapit na tayo matapos kasi time na eh. <laughs> Divine wisdom, give us unusual aptitude. God will reward your unusual intelligence. Gamitin mo. As you earn wisdom, you will become wise. Sabi nga, iron sharper iron. Kailangan magpahasa ka. Pag hindi ka ha, nagpahasa, katulad ni Hedilin Diaz, one of our Olympiad champion. Bakit? Ginanun lang ba ni Hedilin yan? Ginanun lang ba ni Dudong yung barbell namin na ano? 
titignan nyo naman. Sabi niya raw, baka, man, baka maging weightlifter siya. Oh. Amen? Aptitude is examination to determine a person ability to acquire predicting future achievement. Amen? Future, yan po ang kailangan natin. I-aptitude test natin, sarili natin ba? Praise God. Kaya lahat ng kung ano mo, galingan mo na sa mga aptitude test para pagdating ng mismo ng uh, pinaka-final exam, sigurado, no? Ikaw ay uh, showcase ni Lord. The next, amen, malapit na malapit na tayo matapos. Sabi nga, 2 Corinthians uh, 20 to 21. So, where he does this live, the philosopher, the scholar, the world, brilliant debaters, God has made them wisdom of uh, the world look foolish. Amen? tayo ay ginagawa. Maraming mga mga debaters, maraming mga magagaling, pero si Lord, pinipili niya. At yung sabi, since God wisdom so to it that the world will never know Him to the human wisdom, He used the police preaching to save those who believe. Pipiliin kayo mga mangmang, police. Yung police nga, yung ano eh. Ano ba I mean? Walang alam. Ano yun? Pulis, no? Yung mga alakala mo, mga wala, walang alam. Para ipamahiya yung mga mang, pahiya yung mga mga pantas. Amen? Kaya praise God. Then next, malapit na tayo, no? When Daniel, the training period ordered by the king was complete, the chief of staff brought all the young men to ni Bukad, ni Sar. Tapos na po, eh, three years na eh. Sabi niya nga no. Dalay na yan. Tignan natin kung sino ang pumasa. Amen? Praise God. Kwinain ko sa amin, meron po kami dito. Napakagaya no, sa mga sik- dati sekretary namin. No? Si, sino ba to? Si dati sa, si June. No? Grabe. Biro mo, uh, nag-apply kay doktora. Sabi niya ni June. Doktora, pag mo naman ako, maawa ka sa akin. Sabi niya, kulang lang itong units ko eh. No? pag mo, oh, ako na maging sekretary. Tinignan ko po. Sabi ko, wala kami sekretary na lalaki. Dito, puro babae. Pero, ano, sige, tanggapin na natin, tingnan natin kung papano. Alam nyo nangyari? Sabi natin, alam nyo nangyari. Alam mo po ginawa niya, nag-aral siya ng mabuti at ginawa niya yung mga lahat ng tagubilin. Ang gising niya po, alas tres, alas kwatro, pag ano po natin, tanungin niyo yung mga kasama niya. No? Well, nag-worship siya, nagtutugtog, ano, one of uh, worshiper dito, Nama, tapos, namamalengke, pag gising mo, alas siete, luto na, everything is prepared. Hallelujah. At ang pasyente namin that time, 80 to 100 plus. Siya lang ang sekretary namin. Bakit niya nagagawa? Because of wisdom. Kaya niyang iano. No? That's an ability. Amen? So he entered the royal palace. At ngayon kapitan na siya ng barko. Then next, whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom and balanced judgment, he found them ten times more capable than any magician and enchanter in his entire kingdom. And Daniel remained in royal service until the first year of King Cyrus. Kapatid, sabihin natin sa ating katabi, ten times ka. Pag, no, yung wisdom nila, ten times. Sabihin natin, ten times. Ang ibig sabihin niyan, kung yung Mahirap nga yan eh. Pag 10 times, alam mo, meron, meron yung mga pumapalo. No? Kung siya nakakaya niya yung average, no? kung alimbawa, 100, 200 items lang. No? Ang pinaka-average, 120 or 130. Magiging 180 siya. No? Napakataas. Kasi pag kukunin mo ang uh, standard deviation niyan, ang passing grades, mag-ingat kayo. Sabi, sa, alam nyo, pag sa amin, sa medicine, mag-ingat kayo sa tao na to. Kasi pag yan humataw, 
Iba na yung standard deviation. Amen? Hallelujah. And divine alignment leads us overwhelming wisdom. Sabi natin, overwhelming wisdom. Ten times. Palakpan natin, Panginoon. Hallelujah. At alam nyo yung kwento, hindi po natapos kay Carlos Bernardo. Sabi niya sa nanay niya, Nanay, ano na po ako? Professional na po ako. May pera na po tayo. Lisanin na po natin tong area na to. Para malis po sila. Wala po sila sinabi. Nandun yung mga kamaga. Malis lang sila. Pero after that, nagtataka yung ano? Ano nangyari? Mga kumari? Kumpare? Hindi namin alam. Nag-graduate daw. Hindi hmm. naman niyang kikita pa. Maniwala ka dyan. Um, eh, di mag-graduate siya. Matalino siya. Eh, wala pa naman yan eh. Bagito pa lang yan. One time, bumalik po siya. At pagbalik niya, naka, siyempre, naka, andun na yung coach, andun na yung ano, nanay niya, doon niya na, may coach eh, may ano, bumalik po sila. At nakita ng mga ano, iba na mukha. Wow! Grabe! Ikaw ba si Carlos? Opo. Eh, ba't kayo nandito? Sabi niya, di ba kayo ikaw yung dating, ang tagal yung nawala? Sabi niya ganun. Opo. Ba't kayo po yan dito? May package po kami dalas para sa inyo. Ha? Alam niyo, blinis nila yung mga tao doon. At hindi sila nagtanim ng galit, ng sama ng loob. At sabi nila, kung hindi sa inyo, hindi ako nakapunta sa Australia na napakayaman ko na po ngayon. At ito po, one for you, one for you, two for you. So, wow, sabi mo, ang puti-puti nyo naman. Amen? Alam mo, hindi siya nagtanim na sa banang loob. Buinelta niya. And I do believe, yung mga tao doon, nakakilala kay Lord. Amen. Ganun siya eh. Hindi siya nagtatanim. At praise God. At tayo ito mayo na lahat. And last verse. Amen. Ito pa yung mga picture. Na, kunwari nag-buy kami ni Doktora. Diyan po yung binilihan namin ng... Di ba may mga pagi pa area? Hallelujah. May pagi pa area? No? Nagtanim. Amen. Kaya... Praise God. At sabi nga, the big, sabi nga, and last verse, our conclusion, the fear of God is the beginning of wisdom. Amen. Hallelujah. Tayo ay manalangin. Ah. Lord, salamat sa mga tinuro mo sa amin. Salamat, Lord, sa buhay ni Shadrach, Meshach, Abednego, ni Daniel, Natunay nga, nagpahiwatig ng iyong uh, wisdom. Ganon din ang righteousness ay lumalim sa kanilang buhay. Lord, we covet the same anointing, Panginoon, sa mga uh, tao na to Panginoon, sa mga man of God na to Panginoon. We covet the same anointing, Panginoon. Kung, na, kung nangyari sa mga buhay, uh, Shadrach, Meshach, Abednego, let it be po ourselves, Panginoon, sapagat alam namin, Panginoon, ang iiwan lang namin dito sa mundong ito ay pangalan mo, Panginoon. Ang honor mo, Panginoon, ay iiwan namin dito sa mundo. At hayaan mo, Lord, yung mga binigay mo, mga talent sa amin, ay pagyamanin namin, Panginoon. Ibigay namin yung best habang kami nabubuhay sa mundong ito sa aming pamilya, sa aming mahal sa buhay, sa amin na sasakupan ng Panginoon. At Lord, I declare, O oh Lord, lahat ng kabataan, lalo na sa mga kabataan, let the fear of God be upon them. In Jesus' name, Amen. So, for others like Jesus cares for me, let your rain fall upon Church, spirit, 
the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your Salamat sa hapon na ito. At hayaan mo, Lord, kami, Panginoon. Gamitin mo po kami sa mga, mga, mga paraan na bagay, Panginoon. Maliit o maliit na talento na ibinigay mo, Panginoon. Sapagkat sabi nga, Panginoon, sabi mo, don't despise the small beginning. Ma- maring maliit ang aming wisdom. Maring maliit ang aming intelligence. Pero Lord, pag hinasayan, Panginoon, sabi nga, iron sharpen iron. Pag nagpahasa kami sa iyo, Panginoon, Lord, pagalingin mo po kami. Pagbutihin namin yung mga lakas na binigay mo sa amin, Panginoon, sapagkat alam namin, temporary lang kami sa mundong ito, Panginoon. Katulad ni Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, binigay nila yung best, Panginoon. Sapagkat pag binigay namin ang best, oh Lord, we will earn your, we will earn your own the honors, Panginoon, for you, Panginoon. At salamat sa bawat isa na ito, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa kanilang paghayo, Panginoon. Let the shalom of God be upon them to declare your goodness and surely goodness will follow all the days of our life. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, man, as online. See you uh, sa ating Wednesday service. Praise God. Ako face to face dito. Ako pa rin po yung uh, sa Sunday service ng GTM. Uh, kung as meron po tayong GDI. Salamat. Shalom, shalom. See you. We love you all. Sa Wednesday, in-invite, in-invite namin kayo dito, face-to-face tayo sa Night of Empowerment, 6 o'clock ng gabi. Dito, uh, uh, dito gagawin live. Amen? So, meron tayong mga seminars pa rin, Life in Christ, Growing to Maturity, at ang School of Ministry. Amen? Tapos may meeting tayo meron tayong okay na isa meron tayong rehearsal bago ay recital pala bago ang ating uh, mga seminars 